Hello, Assalamualaikum Welcome back to my channel For those who don't know me, my name is Maisara Mahmud So I just got back from my class Selalunya lepas balik kelas, I akan duduk depan tingkap I akan cakap depan kamera because Tak bosan Hari ni, I nak cakap pasal 5 kesilapan yang orang selalu buat dan I selalu buat bila berkaitan dengan cleanser. Mistik pertama yang I pernah buat dulu, I kalau lepas cuci muka, kalau muka I rasa ketat, I selalu rasa, oh lagi bersih lah muka I. Lagi ketat, lagi bersih. Sebenarnya tak, kalau kita cuci muka and kulit kita rasa ketat, ada dua sebab. Satunya sebab kita ada damage skin barrier ataupun ada harsh ingredients dalam cleanser tu. Sebab tu kalau kulit rasa ketat, dia tak sepatutnya rasa macam tu tau. Kita lepas kita cuci muka, kita patut rasa macam gentle je. Macam mana nak cari cleanser yang tak buat kulit kita rasa ketat? Always look for cleanser yang low pH and gentle to our skin types. Selalunya macam cleanser yang pH level dia between pH 5 to pH 6. If you want to know more about cleanser, macam mana nak pilih cleanser I dah explain dekat my previous video which is yang beginner skincare routine Kesilapan kedua yang I pernah buat lepas I cuci muka I tunggu masa yang lama nak apply the next product Lepas cuci muka kita ada masa kurang daripada 1 minit je sebelum water evaporates daripada muka kita sebab tu kalau boleh lepas cuci muka ambil tisu tekap yang, kalau I, yang I selalu buat lepas tu terus pakai toner ke moisturizer ke kesilapan ketiga yang orang selalu buat dia suka sangat cuci muka dia kerap sangat cuci muka maksimum cuci muka hanya dua kali sehari kita tak boleh cuci muka lebih daripada dua kali sehari sebab dia boleh kacau skin barrier kita. So kalau nak cuci muka dua kali sehari you guys cuci uh, pagi sebelum pergi kelas and malam sebelum tidur To be really honest, I tak cuci muka pagi tau. I terus skip morning cleanser and terus cuci muka waktu malam je. Sebab I ada dry skin and I tak rasa I perlukan banyak sangat cuci muka. Tapi untuk orang yang oily and combination skin, dia orang tak akan suka kalau dia orang skip morning cleanser. Sebab tu untuk oily and combination skin, you guys cuci lah muka waktu pagi. Contoh kalau waktu Zohor tu nak reapply sunscreen, selalunya I akan wipe dengan micellar water and splash water je dekat my skin. I tak akan cuci muka. Kesilapan keempat yang I pernah buat dulu, I suka cuci muka I guna air panas. Kita tak boleh cuci muka kita guna air panas sebab bila air panas, dia boleh kacau kita punya skin barrier and boleh lead to dehydration. So sekarang ni kalau I nak cuci muka, I akan ambil cebok air ni, I akan letak air water cooler yang panas tu suku je, lepas tu I akan letak air sinki. I tak akan guna air panas banyak lah, sikit je, suku je. Kita tak boleh cuci muka kita guna air panas sangat Oh sejuk sangat Kita kena air sedang-sedang je Dia tak suam tau Dia sedang-sedang Sedap je Kesilapan kelima yang I pernah buat dulu I terlalu bergantung pada cleanser Nak treat my skin concern Cleanser ni function dia nak cuci muka je Bukan nak treat our skin concern Kalau kita nak cari produk yang treat our skin concern Kena cari produk yang dekat treatment category Treatment category ni selalu macam serum Essence, acne gel Benda yang leave on product on our skin Selalunya dalam treatment kategori ni, dia ada percentage of active tau. Dia akan beritahu kita 2% of salicylic acid, dia akan ada concentration dalam produk tu. So I guess that's all for my today's video. I hope video I sedikit banyak boleh explain to you guys about cleanser. I have to go to class right now. So I hope I'll see you guys in my next video. Bye bye.